Alien versus Alien. ഞാനെന്തെങ്കിലും ആണുങ്ങളാണ് ചെലവിന് തരണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പറയണത് കേട്ട് മര്യാദ കിട്ടിയിരുന്നു ചിരിക്കും <laughs> 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 ജീവിതം പോയടോ എന്ത് പറ്റി ഇനി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പോയി കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു കാര്യം എന്താ അവളുടെ മറ്റേ മുറച്ചേർക്കല്ലേ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അത് പോയി നോക്കണം അത് അവിടെ മുറച്ചേർക്കനല്ല കാമുകനാണ് കാമുക നിന്നോട് അവൻ വരാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ അവനെ വരുത്തല്ലേ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വരുത്താതിരിക്കടോ അവൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിൽക്കുവോ ഇടക്ക് അനക പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല കുടുംബത്തുള്ളവരെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണ് പിന്നെയാണ് അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ് മുറച്ചേർക്കനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കണം അതെ അവർ പെരുമാറണം നിനക്ക് കാണണോ ഞാനൊരു ഭാര്യയാണ് അത് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു ചെക്കനാണ് ഇത് കാമുകന്മാര് പെരുമാറണമാര് രണ്ടു പേര് കൂടെ പെരുമാറണം അതിന്റെ ഉള്ളില് നാണു ഇല്ല കനക നിനക്ക് എന്ത് വേറെ അന്യ ഒരു തന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് ഒളിഞ്ഞു നോക്കണം നീ എടാ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തിറക്കി വിടുടോ ഞാൻ പുറത്തിറക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ തിന്നാൻ വരും അപ്പൊ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വലിയൊരു രോഗിയാണ് സംശയ രോഗി സത്യങ്ങൾ ഞാനാണല്ലോ പറയണത് കനക അവർക്കൊന്നും തോന്നൂല അവർക്ക് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേരേ സ്വപ്ന ലോകത്താണ് അവർക്ക് കളർഫുൾ ജീവിതമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണവന്മാരുടെ കളർഫുൾ ഡ്രസ്സും അവരുടെ സ്പ്രേയുടെ മണമൊക്കെ കേട്ട പെമ്പിള്ളേരെ ആകർഷിക്കും നീ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ നീ പോസ്റ്റേലും കയറി വേർത്ത് കുളിച്ചിട്ട് ഒരു അതി വിടക്കേട്ട മണമായിട്ടല്ലേ അവളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണ അവളേം പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യയ്യയ്യോ നാണൂല്ല നിനക്ക് ഈ ജാതി താടിയും വെച്ചിട്ട് നിന്ന് കരയാൻ വൃത്തി കേട്ടോ അച്ചച്ചു കനക നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാൻ നീ കരയല്ലേ ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റിയത് തെറ്റാണ് അല്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ നിനക്ക് നൂറ് നാവാനല്ല സ്വന്തം കാര്യത്തിന് എന്താ വർത്താനം പറഞ്ഞാലേ ഓക്കെ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഞാൻ അന്നാ ഫോണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ അന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞാണ് ആ ഫോണ് വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ അവൾക്ക് ഫോണെന്ന് ആ ഫോണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ ഈ പ്രശ്നം ഈ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വാട്സാപ്പ് ഈ വാട്സാപ്പിൽ അവൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചോണ്ടിരിക്കും മെസ്സേജ് ഇവള് തിരിച്ചു അയക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇവൻ ഇവളെ വിളിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് അതും ദിവസേനെ ഒരു 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 മുറപ്പെണ്ണ് ഒരു മുറച്ചെടുക്കാൻ മുറപ്പെണ്ണുമായിട്ട് ഇത്ര കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് എടാ മുറപ്പെണ്ണും നാഴിപ്പെണ്ണൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പാണ് അവളിപ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് മുറപ്പെണ്ണ് ആ അത് നീ ചോദിക്കണോ അങ്ങാട് ഇത് വേറെ എവിടെയില്ല അത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നീ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന് നിന്ന് നിലകളിച്ചാലുണ്ടല്ല അവൻ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക അവളുടെ പാട്ടിന് കേട്ടാ നീ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ചെല്ലി ഫാസിലെ എന്റെ വിഷമം ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക
അത് മനസ്സിലായി ആർക്കറിയോ ക്ലീറ്റസിനെ ക്ലീറ്റസിൻ്റെ സംഗതി മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലീറ്റസെ എൻ്റെ മാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പോയിന്റ് പിടി കിട്ടി അവന് ആ അവന് മനസ്സിലാവും അവന് ഇതുപോലത്തെ നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇട പറഞ്ഞല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ലക്ഷണം കണ്ട് അവന് ഇവിടുത്തെ കിട്ടും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു പിടി കിട്ടില്ലോ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെന്നിട്ട് അവന് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കടോ എടാ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് നീ എങ്ങാടെങ്കിലും പോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണാതെ ആവുമ്പോ അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങി പോയിക്കോളും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ വിളിച്ച അവള് വരുവോ വരുവോ ആ അയ്യയ്യോ അവനവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് കരയണം നിനക്ക് എന്താ ചെയ്യണം അല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നിനക്ക് നൂറുന്ന് ആവാനുള്ള അവനവന്റെ കാര്യത്തിന് അതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആകട്ടെ നീ നിന്റെ കുടുംബം സംരക്ഷിക്കാനാ അല്ല അവിടെ വയർ ഇരിക്കില്ല അവനൊരു ഷോക്ക് കൊടുക്ക് നീ വീട്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ ചിലപ്പോഴേട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വരൂ ചിലപ്പോഴേ വരണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യണ്ടതെന്നറിയാം മനസിലാവുന്നുണ്ട് ഒരാള് വീട്ടിൽ വന്ന ഇങ്ങനെയാണോ കാണിക്കണ്ടേ ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചത് ഞാനടി കാണിച്ചത് എനിക്കിങ്ങനെ പെരുമാറാനെ അറിയൂ അത് തന്നെ ഞാൻ പെരുമാറാനെ കള്ളത്തരില്ല എനിക്കിങ്ങനെ പെരുമാറാനെ പറ്റൂ പിന്നെ ഇവിടെ ആരെ കള്ളത്തരം കാണിക്കണ ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാന് ഒരുപാട് മുറച്ചെറുക്കന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ മറപ്പെണ്ണുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രമേ മുറച്ചെറുക്കനും മുറപ്പെണ്ണുള്ളൂ ആണോ മനസ്സിലാവുമോളെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാണിലും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അതൊരു കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചു അത്രേ ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവരാ അപ്പൊ അപ്പൊ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ തീർത്തോളണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ആരാണ് ഏഹ് നീ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ മിനിമം അതെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടേ അത് ഓർക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എന്താ നിനക്കില്ലേ ഏട്ടാ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും പിന്നെ ഗൾഫ് സാധനം അല്ലേ സൂപ്പർ സാധനമാണ് അതായത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു നിർബന്ധം നല്ല കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും എന്നെ പോലുള്ള എന്റെ അളിയുണ്ടല്ലോ പാവാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണ അതെ ചന്ദു നിനക്ക് സത്യത്തിന് ഗൾഫിൽ എന്താടാ ജോലി ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ളതല്ലേ ചേട്ടനറിയില്ലേ ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ 
പിന്നെ ചുമ്മാ സത്യം ആ സത്യം നല്ല മുറ്റി അത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജമന്തിക്ക് കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ് ബിരിയാണി വെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ് അപ്പൊ ഒരു സംശയ രീതി അവിടെ കുക്കുമല്ലോ അവിടെ കൊച്ചു കള്ളെ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പം നല്ല നല്ല ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നല്ല എക്സ്പേർട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൽ അല്ല നീ ഇപ്പൊ ജമന്തിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വെറുതെ ഒരു രസത്തിൽ അത്രയല്ലോ അല്ല അതെല്ലാം പിന്നെ എന്താണ് അല്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് മനസ്സില് അല്ലടാ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നീ ജമന്തിയും നിങ്ങൾ കൊച്ചിലെ കളിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാർ കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സൗഹൃദം വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊന്നും നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഒന്ന് ചേട്ടാ അവള് എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ് എന്റെ പെങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വേറൊരു കാര്യം നീ പറഞ്ഞിരിക്കണം അവള് ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങൾ അല്ലാതാവൂ പെങ്ങള് ആയി അതിലങ്ങ് നിന്നാ കുഴപ്പമില്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക് ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലല്ലോ എന്ത് ഉദ്ദേശം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇത് അടിച്ചത് കൂടി പോയോ സത്യം പറയാം നീ ആ ഉണ്ടാക്കിയ സംസാരം എന്റെ സംസാരം ക്ലീറ്റോ കഴിക്കണ കാര്യത്തിൽ അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അന്തസ്സായിട്ട് എന്റെ ഒരു കുഴപ്പവും നീ ചന്തു ചന്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജമന്തിയെ കുറിച്ച് അതെ ജമന്തി ആരാ കനകന്റെ ഭാര്യ അതെ കനകൻ ആരാ അതെ എന്റെ ഭാര്യ തങ്കത്തിന്റെ ആങ്ങള ആണല്ലോ അതെ അക്ക ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് സംശയം അല്ല വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത് ജമന്തിയുമായിട്ട് നിനക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു രീതിയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടനാണ് സത്യം ഞാനും ജമന്തിയായിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഇല്ല പാടില്ല എനിക്കത് മതിയല്ലോ എനിക്കത് എന്നാ പിന്നെ അവരെ ചെറുതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും അല്ലടാ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ കയറി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമ്മള് രാവിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിൽക്കണ് സത്യം പറയട്ടോ ഇന്നലെ നിന്റെ വാക്കും കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ ആ ചെറുക്കനെ തല്ലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ആകെ നാണക്കേടായി എങ്ങനെ എടാ അവനുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു തങ്കപ്പെട്ട ചെറുക്കൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവൂല അതെ നീ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കള്ളും വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് അവന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് നീ എന്നെ ഒരു കള്ളുകൂടിയനായിട്ട് കാണല് ക്ലീറ്റ് ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിലമറന്നൊന്നും പെരുമാറൂല കേട്ടോ നീ പിന്നെ അവനെ എങ്ങനെയാന്നാ പറയണത് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല കഴിച്ചോണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് ചോദിച്ചു നീ ജമന്തിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് നിലപാടെന്ന് ആ എന്താ പറഞ്ഞത് പറ അവൻ എന്താ അവൻ ആകെ വിഷമമായി പോയാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ല അവൻ അവളെ പെങ്ങളെ പോലെ കാണണേ അവൻ കൊന്തായിട്ടാ കാണുന്നത് എടാ എനിക്കുണ്ട് പെങ്ങള് ഞാനും തങ്കം ഇവിടെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെയാണ് അവര് പെരുമാറുന്നത് ആണോ ഇടാ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ പെരുമാറും അതുപോലല്ല അവർക്ക് ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ആങ്ങളയില്ല അവന് വേറെ പെങ്ങളും ഇല്ല അവര് പരസ്പരം ആങ്ങളെ പെങ്ങളായിട്ട് കൊച്ചിനെ ആണല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നാ ഈ ആങ്ങളെ പെങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് കാണാനുള്ള അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല പറഞ്ഞുള്ളൂ നിന്നോട് ഞാനിത് ഇടേ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കു അവൻ അത്രക്കാരനല്ല ആ അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രീതി എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കാനല്ലേ പിന്നെ നീ അവന്റെ വാക്ക് അവന് വേണ്ടിട്ട് വക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരുത്തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടും അത് മര്യാദ കേടല്ലേ അത് നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണോണ്ട് നീ അവനെ മാന്യമായിട്ട് വിളിച്ച് അവനോട് സഹകരിക്കും ചുമ്മാ അല്ല വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ അത് നല്ല ചെറുക്കനാ എനിക്ക് പറയാത്ര ഉള്ളൂ നീ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് കാര്യം ചെയ്യ നീ തല്ലി കൊല്ല അവളെ രാത്രി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വട്ട നിനക്ക് വട്ട് മൂത്ത് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല 
എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എടി അവനെ സംശയരോഗം മൂത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ചന്ദോന ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് ഇവ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അവൻ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അത് സംശയം ഒന്ന് നോക്കിയ സംശയം എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുത്താ സംശയം ഇങ്ങനെ സംശയിച്ചു പോയിട്ടല്ലേ ഇത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയാല്ലേ ഇപ്പൊ കിടന്ന് നല്ലോണം തുള്ളണുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇന്നലെ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളല്ലേ ഏഷണി കൂട്ടി കൊടുത്തത് എടി അത് വിഷമിച്ചൊരുത്തൻ പറയുമ്പോ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഷണി കൂട്ടി കൊടുക്കുക ചെയ്യണേ അയ്യോ കർത്താവ് ഞാൻ ഏഷണി ഒന്നും കൂട്ടിയില്ല ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മ പറഞ്ഞു പോയി കേട്ടത് തുള്ളിച്ചാടി വെളിയിൽ പോകണം ക്ലീറ്റോ എന്റെ വായിരിക്കുന്ന വെറുതെ കേൾക്കരുത് രാവിലെ തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവന് ഓതി കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനായി കുഴപ്പക്കാരൻ അതെ നിങ്ങളാണല്ലോ കുഴപ്പക്കാരൻ അവനോട് അവിടെ നിന്ന് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദ കച്ചറക്കനോട് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോ കനകന്റെ സമാധാനം കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ സുഖിക്കണ്ട എടി അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥിയെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടും അതൊക്കെ മര്യാദയാണ് അയ്യോ എല്ലാ മര്യാദയോടു കൂടി ചെയ്യണ ഒരു പുണ്യാത്മാവ് എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട അവനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് കർത്താവെ ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് പരിഹരിക്ക ഞാൻ വേണം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നോട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കാ ഒന്നുമല്ലടാ നമ്മളെ കനകനില്ലേ അതിനൊരു ചെറിയ വിഷമം എന്തു പറ്റി ഇല്ല ഒന്നും പറ്റിയിട്ടല്ല നീ വന്ന പിന്നെ ജമന്തിയോട് നീ അമിതമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഇടപഴകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവനെ എന്തോ ഒരു സംശയം പോലെ എന്താണ് ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലടാ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവന് എന്തോ അതങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനെ ഒരു ഭർത്താവല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവനെന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞാൻ അതിന് തെറ്റായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നീ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നിന്നെ എനിക്കെന്താ അറിയില്ലേ അതെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് തൽക്കാലം നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ നോക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ഇല്ല അതിപ്പോൾ കനകന ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണോ കനകേട്ടനുമായിട്ട് ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട അത് ചിലപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ വഷളാവും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ നോക്ക് ഇനിയും പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു ചേട്ടാ ഞാനും അമിതമായിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും ഇടപഴകയൊക്കെ ചെയ്ത് അതായിരിക്കണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു അത് നിന്റെ മനസ്സിലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ നീ അത്ര ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിച്ച ഇപ്പൊ അവന് തോന്നിയൊരു സംശയം നീ ആ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട തൽക്കാലം നീ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞാൻ അവനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ശരി അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് കാരണം ഞാനായിട്ട് അവളുടെ ജീവിതം തകരരുത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതിപ്പോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇത് തൽക്കാലം അവന്റെ മനസ്സൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടാ ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം നീ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നീ പോകുന്നതിന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ പോകൂ ആ നിശ്ചയമില്ല തൽക്കാലം ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് ഇന്ന് പൊന്മുടികളൊക്കെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മത്ത് നോക്കണം എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ോ ചന്ദേട്ടന് ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് ഇഷ്ടാണ് ആ കല്യാണത്തിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി അതൊന്ന് നടത്തി കൊടുക്കണം അത് പറയാനാ വന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് എങ്ങനെ പറയും അതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉ
എന്ത് ഇഷ്ടക്കൂടുതലാ നാത്തൂനെ ഇങ്ങനെ സംശയ സംശയം ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്നതാ അപ്പൊ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല സംശയം ഇങ്ങനെ തലേക്കേറി ഇരിക്കല്ലേ എല്ലാ ആണുങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതാ ഈ സംശയം എന്നിട്ട് അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ പിന്നെ സ്നേഹമായി പൊസസീവ്നെസ് ആയി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറിയോ നിങ്ങളുടെ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സമാധാനായോ വെളിവ് വന്നോ തലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയം മാറിയോന്ന് എനിക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണേ അതെ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കൂടി വന്നാലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ നടന്നു പോന്ന പിന്നെ കുടുംബം ഉണ്ടാവോ എന്താ മിണ്ടാത്ത Sasabian Sasabian